இந்த வீடியோவில் நாம் மராத்தாஸோடைய தேர்டு பார்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது மராத்தியர்களில் பார்ட்டு த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம சிவாஜி பற்றியும் ஃபுல்லாகவே அவரை பற்றி அவருடைய காலத்தில் நடந்த போர்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் செகண்ட் பார்ட்டில் நாம் பேஷ்வாக்களுடைய ஆட்சி பார்த்தோம் அவங்களுடைய இராணுவம் எப்படி இருந்தது அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய சிவாஜிக்கும் இருந்த இராணுவத்தில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா இதில் நம்ம பார்ட்டு த்ரீயாக வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் மராத்தியர்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த டைமில் என்ன ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் மராத்தியர்கள் எது வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் யார்னா இரண்டாம் சரஃபோஜி அவரை பற்றி நாம் தெளிவாக பார்ப்போம் அவர் கொண்டு வந்த அதாவது அவர் கல்விக்காக நிறையா சீர்திருத்தங்கள் செஞ்சிருப்பார் ஓகேவா நவீன கல்வி முறையை கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ அவரை பற்றியும் நம்ம இதில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் மராத்தியர்கள் ஆட்சி மராத்தியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணதேவராய் இருக்கார் இல்லையா அவர் தன்னுடைய அதாவது நாயக்கர்கள் மன்னர் அதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நாயக்கர்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த நாயக்க மன்னர்களில் ரொம்ப மெயினானவர் யார்னா அதாவது விஜயநகர பேரரசர் அவர் தான் ஸோ கிருஷ்ணதேவராயர் கிருஷ்ணதேவராயர் தான் இந்த நயங்கரா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை வந்துட்டு உருவாக்கியிருப்பார் இதன்படி த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் செஞ்சி தஞ்சாவூர் மதுரை இந்த மூணு தான் ரொம்ப பெரிய நயங்கராக்கள் ஓகேவா செஞ்சி தஞ்சாவூர் இன்னி ஒன்று மதுரை ஓகேவா இந்த மூணு தான் ஸோ இந்த மூணுத்துலேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா துணைத் தலைவர்களாக யார் நியமனம் செஞ்சுருப்பாருனா பாளையக்காரர்கள் அந்த பாளையக்காரர்கள் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா அந்த பாளையக்காரர்களை வந்துட்டு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்போது அந்த பாளையக்காரர்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இந்த பாளையங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அதாவது அந்த பாளையங்கள்னு சொல்லப்படுற இடங்கள் இந்த பாளையக்காரர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் தஞ்சாவூரை எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் அதாவது இப்போ இருக்க தஞ்சாவூர் இந்த தஞ்சாவூர் வந்து யார் யார் கையில் இருந்திருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சோழர்கள் இருக்காங்கல்ல ஸோ சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா பாண்டிய அரசருக்கு கீழே போயிருக்கும் அப்படி பாண்டிய அரசின் பகுதியாக இருந்தது அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு மதுரை சுல்தானியம் இருக்கு இல்லையா மதுரை சுல்தானியத்துக்கு கீழே போயிருக்கும் மதுரை சுல்தானியத்துக்கு கீழே இருந்ததுன்னா கடைசியாக அந்த நாயக்கருக்கு நாயக்கர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த நாயக்கர்கள் கைகளுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கடைசியாக தான் போயிருக்கும் உங்களுக்கு மெயினாக இதில் என்னென்னா மதுரை நாயக்கர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மதுரை நாயக்கர்களுக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்களுக்கும் எப்பவுமே ஆகாது ஓகேவா இதுதான் இந்த இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஏற்பட்ட சண்டையில் ஒரு முடிவாக இந்த ஆட்சியே தஞ்சாவூரில் இருந்து போயிருக்கும் நாயக்கர்களுடைய ஆட்சி க்ளோஸ் ஆகிடுக்கும் அதுக்கடுத்து தான் இந்த மராத்தியர்களுடைய ஆட்சி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் கதை ஓகேவா இந்த தஞ்சாவூர் வந்து யார் யார் கையில் இருந்து எப்படி நாயக்கர்கள் கையில் இருந்து மராத்தியர்கள் கையில் போச்சு அதுதான் இது இங்கே வந்துட்டு தேசிங் ராஜா இருக்கார் இல்லையா அவரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இவர் வேறு யாரும் இல்லை என்னென்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மராத்திய அரசர் ராஜாராம் இருப்பார்ல அதாவது சிவாஜியுடைய ரெண்டாவது பையன் சம்பாஜியுடைய தம்பி ஓகேவா இந்த ராஜாராம் வந்துட்டு முகலாய படைகளுடைய அச்சுறுத்தல் காரணமாக என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா ராய்கர் இருக்கு இல்லையா ராய்கர் தானே அவருடைய அவங்களுடைய கேபிட்டல் ஸோ ராய்கரில் இருந்து தப்பி வந்துட்டு செஞ்சியில் வந்துட்டு தன் அடைக்கலம் புகுந்திருப்பார் ஆனால் இவரை பின்தொடர்ந்து வந்த அந்த முகலாய படைகளுடைய தளபதி யாருன்னா சுல்ஃபிக ஒரு ராஜபுத்திரர்கள் அந்த டைமில் முகலாயர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்வரூப் சிங் வந்துட்டு செஞ்சி கோட்டையோட கிலாதாரராக அந்த கிலாதாரருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கோட்டை இராணுவத்துடைய தலைவரா ஓகேவா ஸோ அவரை கிலாதாரராக நியமனம் செஞ்சிருவாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறில் இப்படி ஸ்வரூப் சிங் தான் அதை அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த செஞ்சி கோட்டை இருந்திருக்கும் ஓகேவா இதான் செஞ்சி கோட்டை அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கும் அவர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பதினாலு வருஷம் கழித்து ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலில் இறந்துருவார் அவருக்கு அடுத்து அவருடைய பையனாக வரவர் தான் ராஜா தேசிங்னு சொல்லப்படுற தேஜ் சிங் ஓகேவா இவரை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆளுநராக பொறுப்பேற்றிருப்பார் ஸோ முகலாய மன்னர் அதாவது இவங்க வந்து முகலாயர்களுக்கு வந்து கப்பம் கட்ட மறுத்திருப்பார் யார் தேசிங் ஸோ அந்த டைமில் அப்படி க கப்பம் அதாவது அந்த கப்பம் கட்ட மறுத்ததுனால நவாப் சதத் உத்லா அதாவது சதத் உல்லா கான் ஓகேவா சதத் உல்லா கான் இருக்காரல்ல அவர் வந்து இவர் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருந்திருப்பார் அப்படி இவருக்கும் அவருக்கும் நடந்த சண்டையில் தான் இருபத்தி ரெண்டே வயசான ராஜா தேசிங் இறந்து போயிருப்பார் அவருடைய இளம் வயது மனைவி ஓகேவா அவருக்கே இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஸோ அவருடைய மனைவிக்கு இன்னொரு சின்ன பொண்ணாக தானே இருப்பாங்க அவங்க வந்து
இப்படிதான் இப்படி ராஜா தேசிங் வந்து ஒரு சின்ன பையனா இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து வெளிப்படுத்திய வீரத்தினால தான் இப்ப வரைக்கும் அவருடைய கதை பார்த்தீங்கன்னா பாடல்களா உருவெடுத்து மக்கள் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகே நாம் அந்த வரலாறு பார்த்துட்டு இருந்தோம் தஞ்சாவூர் எப்படி கை மாறி வந்தது அப்படின்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மதுரை நாயக்கர்கள் இருக்காங்க இல்லையா மதுரை நாயக்கர்களுக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்களுக்கும் நிலவிய அந்த பகை கடைசியில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் அவங்களுடைய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஒரு மூணே வருஷத்தில் மராத்திய தலைபதி இருக்கார் இல்லையா வெங்கோஜி வெங்கோஜி வந்துட்டு தன்னை அரசராக அறிவிச்சிருப்பார் இப்படி தான் மராத்தியருடைய ஆட்சி தஞ்சாவூரில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போது கர்நாடகத்தால் மீது அதாவது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து கர்நாடகத்தின் மீது படையெடுத்து வருவார் ஓகேவா அப்போ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழுல வந்தவர் வெங்கோஜியை எடுத்துட்டு தன்னுடைய இன்னொரு சகோதரர் இருப்பார் அவர் பேர் என்னன்னா சந்தாஜி சந்தாஜியை வந்துட்டு அந்த பதவியில் உட்கார வச்சுட்டு போயிருப்பாரு யாரு நம்மளுடைய சிவாஜி ஆனா அவர் போனதுக்கு அப்புறமா வெங்கோஜி வந்து மறுபடியும் அந்த தஞ்சாவூரை கைப்பற்றிடுவாரு ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வெங்கோஜி தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய மகன் ஷாஜி ஓகேவா அவர் வெங்கோஜி இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய மகன் ஷாஜி வருவாரு ஷாஜிக்கு வந்துட்டு வாரிசு இருந்திருக்காது உதவி ஓகேவா ஸோ அதனால ஷாஜியுடைய சகோதரர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரு தான் முதலாம் சரஃபோஜி ஷாஜியுடைய சாஜியுடைய சகோதரர் முதலாம் சரஃபோஜி வந்துட்டு அடுத்த ஆட்சியாளராக ஆட்சி கட்டலில் ஏறுவார் அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு இப்போ சரஃபோஜி தானே இருக்கார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சிருப்பார் அப்படி ஆட்சி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு அடுத்தது ஆட்சி கட்டலில் துக்காஜி வந்திருப்பார் அதாவது முதலாம் சரஃபோஜிக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஆட்சி கட்டலில் ஏறினவர் துக்காஜி ஓகேவா துக்காஜி வந்துட்டு ஆட்சி கட்டலில் ஏறியிருப்பாரு அவருக்கு அடுத்தது அதாவது முதலாம் சரஃபோஜி ஏறினாரு அதுக்கடுத்து துக்காஜி துக்காஜி கடுத்தது யாருனா பிரதாப் சிங் பிரதாப் சிங் கடுத்தது வந்துட்டு உங்களுக்கு துல்ஜாஜி ஏறியிருப்பார் ஓகேவா பிரதாப் சிங் கடுத்தது துல்ஜாஜி வந்துட்டு ஏறியிருப்பாரு துல்ஜாஜி கடுத்தது தான் பத்து வயசே ஆன இரண்டாம் சரஃபோஜி ஆட்சி கட்டலில் ஏறியிருப்பார் ஓகேவா இங்கே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு துக்காஜி வந்து ஆட்சி கட்டலில் ஏறியிருப்பாரா ஸோ அவருக்கு அடுத்தது வந்து பிரதாப் சிங் பிரதாப் சிங் கடுத்தது பத்து வயசு அதாவது பிரதாப் சிங் கடுத்தது உங்களுக்கு துல்ஜாஜி ஓகேவா துக்காஜி வேற துல்ஜாஜி வேற அவருக்கு இடையில பிரதாப் சிங் வந்திருப்பாங்க துல்ஜாஜி கடுத்தது தான் பத்து வயசே ஆன இரண்டாம் சரஃபோஜி இவரு தான் மெயின் ஓகேவா இரண்டாம் சரஃபோஜி ஆட்சி கட்டல ஏறி இருப்பாரு ஸோ உங்களுக்கு அந்த துல்ஜாஜியுடைய சகோதரர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் பேர் என்னன்னா அமர் சிங் ஓகேவா அமர் சிங் தான் ஆட்சியை பார்த்துருப்பாரு ஏன்னா அவருக்கு பத்து வயசு தானே ஆகுது இரண்டாம் சரஃபோஜிக்கு அவருக்கு அந்த வயசு பத்தாது இல்லையா அதனால நிர்வாகத்தை அவர் பார்த்திருப்பாரு அரசரா இரண்டாம் சரஃபோஜி இருந்திருப்பாரு அதுக்கடுத்தது இந்த வாரிசு அரசியலை எதிர்த்த ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இரண்டாம் சரஃபோஜி மீது ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டு அந்த இதன் அடிப்படையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இரண்டாம் சரஃபோஜி வந்துட்டு தன்னுடைய நிர்வாகத்தை ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் இருக்காங்கள்ல அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவார் இப்படி தான் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா இரண்டாம் சரஃபோஜி இருக்கார் இல்லையா ஸோ இரண்டாம் சரஃபோஜி வந்துட்டு தஞ்சாவூரை ஆண்ட மராத்திய இவர் என்ன வம்சம் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா போன்ஸ்லே தான் மராத்தியர்கள்ல நிறையா இருக்கும் இல்லையா அந்த கோலிய சாரி குவாலியர் போன்ஸ்லே இந்த மாதிரியான சாம்ராஜ்யத்தில் இவர் போன்ஸ்லே சாம்ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர்கள் சேர்ந்தவர் தான் இந்த இரண்டாம் சரஃபோஜி ஓகேவா அவ்வளோதான் இரண்டாம் சரஃபோஜியை பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இரண்டாம் சரஃபோஜி வந்து ஒரு தலை சிறந்த அரசர் தான் ஓகேவா இவர் யாருக்கிட்ட வந்துட்டு கல்வி கற்றுருப்பார் அப்படின்னா ஜெர்மனிய சமய பரப்பு குழு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு அந்த குழுவை சேர்ந்த ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்வாட்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்வாட்ஸ் இவர்கிட்ட தான் அவர் கல்வி கற்றிருப்பார் அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் அந்த கல்வி கற்றுக்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்டியன் கிட்ட தானே கற்றுருக்காரு அதனால் இவர் கிறிஸ்டியனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடுவாருன்னு கூட நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அவர் அப்படிலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் கிறிஸ்டியனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்க மாட்டார் அதே மாதிரி இவர் அந்த மேற்கத்திய அறிவியல் இருக்கு இல்லையா அதாவது உங்களுக்கு வெஸ்டர்னில் இருந்து அந்த சயின்ஸ் ஆகட்டும் அதனுடைய மருத்துவம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நல்லா கற்று தேர்ந்தவராக இருந்திருப்பார் ஒரு மருத்துவராக சரஃபோஜி இருந்திருப்பார் ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும் இந்திய பாரம்பரியத்தையும் இவர் நல்லா ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் அதாவது நம்மளுடைய யுனானி ஆயுர்வேதா இது எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி பல ஐரோப்பிய மொழிகள் இருக்கு இல்லையா பல ஐரோப்பிய மொழிகளை கற்று நிபுணத்துவம் பெற்ற இவர் வந்துட்டு அதாவது யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்தையும் நிறையா வந்து கற்றிருப்பார் ஓகேவா யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் நிறையா கற்றிருப்பார் அப்படி கற்றவர் வந்துட்டு நல்லா அதில் வந்து ஒரு ஸ்ப
லைப்ரரியில இருந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க இரண்டாம் சரஃபோஜியோடைய ஒரு நிறைய அவருடைய திட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் ஓகேவா அந்த நவீன திட்டங்கள் ஓகேவா அந்த நவீன திட்டங்கள்ல ஒண்ணு என்னன்னா ஒரு அச்சகத்தை நிறுவுவது பிரிண்டரு அதாவது சாரி அந்த ப்ரெஸ் இருக்கு இல்லையா பிரிண்டிங் அந்த பிரிண்ட் பண்ற அந்த ப்ரெஸ் அதை நிறுவுவது இவருடைய ஒரு மெயினான அந்த நவீன திட்டத்துல ஒன்றா இருந்திருக்குது இதுதான் பாத்துட்டீங்கன்னா மராத்தி சமஸ்கிருதம் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான அஹ் மொழிகள் இந்த ரெண்டு மொழிகள்லையான முதல் அச்சகம் இதுதான் அதே மாதிரி சரஸ்வதி மகால் இருக்கு இல்லையா சரஸ்வதி மகால் சரஸ்வதி மகால வந்துட்டு இவரு ஆல்டர் பண்ணிருப்பாரு நிறைய ஓகேவா சரஸ்வதி மகால்ல இருந்து அதே மாதிரி அந்த லைப்ரரி அந்த லைப்ரரியை வந்துட்டு மேம்படுத்துவதும் இவருடைய மெயினான ஒரு திட்டங்கள்ல ஒன்னா இருக்கும் அதே மாதிரி அரசவை மூலமா ஓகேவா அதாவது கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்ட் மூலமா பொது பள்ளி அதாவது பொது பள்ளிகள் உங்களுக்கு காமனான ஸ்கூல்ஸ் நிறைய நிறுவி அதுல ஆங்கிலம் பிரதேச மொழி ரெண்டுத்திலையுமே பாடங்களை இலவசமா கற்பிக்கணும் அப்படிங்கறது இவருடைய இன்னொரு திட்டம் ஓகேவா அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியமும் சரி தமிழ் மீடியம் இந்த ரெண்டுமே கூட அதாவது ரெண்டுமே கலந்த ஒரு பொது பள்ளி ஆரம்பிச்சு அதுல எல்லா மாணவர்களுக்கும் இலவசமா கல்வி கொடுக்கணுங்கிறது இவருடைய ஒரு திட்டம் இது வந்து ரொம்ப மெயினான அதிநவீன திட்டத்துல ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கடுத்து சரஸ்மதி சரஸ்வதி மகால இருக்கலே அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க சரஸ்வதி மகாலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த நாயக்க மன்னர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் இருந்த அந்த நாயக்க மன்னர்கள் அவங்க தான் இதை சரஸ்வதி மகாலை கட்டியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது இரண்டாம் சரஃபோஜி மன்னர் வந்து இதை ஆல்டர் பண்ணியிருப்பாரு மராத்தி அரசவையில பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மராத்தி அரசவையில டெய்லி நடக்கிற அந்த அன்றாட அலுவல்கள் அந்த டெய்லி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை இருக்கு இல்லையா அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பிரெஞ்சு மராத்தியர் இடையே நடந்த கடித போக்குவரத்து பிரெஞ்சுக்கும் மராத்தியர்களுக்கு இடையே நடந்த அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதோடைய கடித போக்குவரத்து பாத்துட்டீங்கன்னா மோடி எழுத்து வடிவில் அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸா அங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க மோடி எழுத்து வடிவ ஆவணங்களா அதே மாதிரி மராத்திய மொழியில் அமைஞ்ச எல்லா ஆவணங்களும் பார்த்துட்டிங்கன்னா எந்த எழுத்து வடிவில் அமைஞ்சிருக்குன்னா மோடி எழுத்து வடிவில் தான் மொழி வந்து மராத்திய மொழி வடிவம் வந்து மோடி எழுத்து வடிவம் ஓகேவா இதுதான் சரஸ்வதி மகால் பார்த்துக்கோங்க கோவில் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பாருங்க இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது சரஃபோஜி இருக்காரு இல்லையா இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தரங்கம்பாடி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தரங்கம்பாடியில இருந்த சமய பரப்பு குழுவை சேர்ந்த ஒரு மெயினானவர் யாருனா சி எஸ் ஜான் இவர் வந்து இரண்டாம் சரஃபோஜி கூடவே அப்படியே டிராவல் ஆவாரு ஓகேவா சி எஸ் ஜான் இவரும் பாத்துட்டீங்கன்னா இவர் என்ன மெயினா பண்ணிருப்பாருனா கல்வித்துறை இருக்கு இல்லையா அதாவது இரண்டாம் சரஃபோஜிக்கே கல்வித்துறையில ஒரு முன்னோடி யாருன்னா இந்த சி எஸ் ஜான் தான் ஓகேவா அத இவரை தான் தன்னோட முன்னோடியா அவர் நினைச்சிருப்பாரு இரண்டாம் சரஃபோஜி இவர் ஜான் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன செய்வார்னா கல்வி இருக்கு இல்லையா கல்வித்துறையில் நிறைய ஆய்வுகள் செஞ்சு சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வருவார் நிறைய பரிசோதனைகள் செஞ்சு சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வருவார் இவர் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பாடத்திட்டம் ஓகேவா அந்த பாடத்திட்டம் கல்வி பயிற்றும் முறை இதில் நவீன முறைகள் நவீன முறைகளை கொண்டு வந்திருப்பார் பாடத்திட்டம் உங்களுக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிலபஸ் வந்து நல்லா அப்டேட்டடான சிலபஸ் ஆகவும் கல்வி பயிற்றும் முறை பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல முறை ஓகேவா நல்ல முறையாகவும் கொண்டு வந்திருப்பார் ப்ளஸ் அந்த உறைவிடுப்ப உறைவிட பள்ளி ஸ்கூல்ஸ்லேயே வந்து அந்த ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாரு அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டுல ஆங்கிலேய காலனி அரசு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து இவர் ஒரு சமர்ப்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை சமர்ப்பணம் செஞ்சிருப்பாரு அது என்னன்னா நம்மளுடைய இந்திய மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு இலவச பள்ளிகள் ஓகேவா இலவச பள்ளிகளை நடத்தணும் அங்க தமிழ் ஆங்கிலம் ஓகேவா தமிழ் ஆங்கிலம் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பயிற்றுவிக்கப்படணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டு இருப்பார் இவர் ஓகேவா அதைத்தான் மெயினா சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பாத்துட்டீங்கன்னா அதாவது கிறிஸ்துவ இது எந்த மாதிரியான காலகட்டம் இவர் இப்படி ஒரு சமர்ப்பணம் கொடுத்தாரு இல்லையா அது எந்த மாதிரியான காலகட்டம்னா உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படி இருந்த காலகட்டம் ஓகேவா அதாவது கிறிஸ்டியவ கிறிஸ்தவர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழி கல்வி வந்து ஒரு ரொம்ப அரிதானது அந்த காலகட்டத்திலேயே இவர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் மீடியமும் பொது இலவசமா கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்தது அந்த டைம்ல சென்னை ஓ இங்க பாருங்க இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்னன்னா சென்னை ஆளுநரா தாமஸ் மன்றோ இருந்திருப்பாரு தாமஸ் மன்றோ என்ன பண்ணுவாருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுல இந்த தொடக்க பள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த தொடக்க பொது பள்ளிகளுக்காக ஒரு திட்ட ஒரு திட்டத்தை சொல்லியிருப்பாரு ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஆயும் கூட அதை ப
ஸோ இங்கே தானே சென்னை இருக்குது ஸோ சென்னையிலேருந்து உங்களுக்கு சவுத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுது சென்னையில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது டைமில் கூட வரலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரஃபோஜி பார்த்துட்டிங்கன்னா சமய பரப்பு குழு அதாவது சமய பரப்பு குழு மற்றும் காலனி அரசு இதுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுலேயே ஓகேவா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுலேயே தஞ்சாவூரில் வந்துட்டு கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத அந்த உள்ளூர் குழந்தைகளுக்காக முதலாவது அந்த நவீன பொதுப்பள்ளியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுல அதே மாதிரி உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த உயர்கல்விக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்களே தவிர இந்த தொடக்க பள்ளிக்கு அவ்வளோக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது அந்த பிரைமரி எஜுகேஷனுக்கு வந்து அவ்வளவோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா அதுக்கு வந்து நம்ம இரண்டாம் சரஃபோஜி கொடுத்திருப்பாரு அது இல்லாம அவர் பண்ண ரொம்ப மெயினானது என்னன்னா ஆதரவற்றவர்கள் மற்றும் ஏழைகள் இவங்களுக்காக ஒரு இலவசமான ஒரு தொடக்க உயர் தொடக்க மற்றும் உயர்நிலை பள்ளிகளை நிறுவி இருப்பாரு நிறுவி நிர்வகிச்சிருப்பாரு ஓகேவா எங்கன்னா அந்த தஞ்சாவூர் மற்றும் அந்த அந்த சரௌண்டிங்ஸ் ஓகேவா இதர அண்டை இடங்கள்ல நிர்வகிச்சிருப்பார் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஆதரவற்றோர் ஏழைகளுக்காக அவர் பண்ணது அதே மாதிரி அவரு சரஃபோஜி இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்துட்டு அனைத்து நிலைகளிலான பள்ளிகள் ஓகேவா இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா என்ன உள்ளடங்கும்னா அனைத்து நிலையிலான பள்ளிகள் நன்கொடை பள்ளிகள் கல்லூரிகள் சமஸ்கிருத உயர்கல்விக்கான பாடசாலைகள்னு எல்லாமே இதில் அடங்கும் அதுக்கடுத்தது இதில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா அரசவை மேன்மக்கள் வேத அறிஞர்கள் ஆதரவற்றோர் ஏழைகள்னு எல்லாருமே அதில் வந்துட்டு பங்கெடுத்திருப்பாங்க இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க அதாவது ஆளுநர் மஞ்சோவின் கல்வி கணக்கெடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டின் அறிக்கை தஞ்சாவூர் முழுவதும் இருந்த நாற்பத்தி நாலு பள்ளிகள் அரசவை மூலமாக இருபத்தி ஒன்று சமய பரப்பாளர்கள் மூலமா பதினெட்டு ஆலய நிர்வாக மூலமா ஒன்று இதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் தங்களாகவே இலவசமா ஒரு மூன்று பள்ளிகளை நடத்தியிருக்காங்க மிக முக்கியமான புனிதத்தல வழித்தடங்களில் அமைந்திருந்த பதிமூன்று சத்திரங்கள் மூலமாக யாத்திரிகர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் உணவு உறைவிட வசதியும் கொடு செய்து கொடுக்கப்பட்டது என்னன்னா உங்களுக்கு தாமஸ் மஞ்சோ காலத்தில் எடுத்த அந்த கல்வி கணக்கெடுப்பில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணில் தஞ்சாவூரில் மட்டும் நாற்பத்தி நாலு பள்ளிகள் இருந்திருக்கு ஓகேவா அதில் நாற்பத்தி நாலு பள்ளிகள் வந்துட்டு அரசவை மூலமாக இருபத்தி ஒரு பள்ளிகளும் சமய பரப்பாளர்கள் மூலமாக பத்தொன்பதும் ஆலய நிர்வாக நிர்வாகம் கோவிலில் ஒரு ஒரு பள்ளியும் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா டீச்சர்ஸ் வந்து தங்களாகவே முன் வந்து ஒரு மூணு ஸ்கூல்ஸும் நடத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு பதிமூணு சத்தனங்கள் இருந்திருக்காங்க அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பயணிகள் ஏழைகளுக்கெல்லாம் இலவசமாக உணவும் அதே மாதிரி உறைவிடம் அங்கேயே தங்குற மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏழைகள் இருக்காங்கல்ல அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவர் இலவசமாக அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்த ஸ்கூல்ஸில் அந்த அரசவை மேன்மக்கள்ல இருந்து ஏழைகள் வரைக்கும் பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது இந்த பள்ளிகளில் பார்த்துட்டிங்கன்னா புதிய மற்றும் நவீன கல்வி முறைக்காக இவர் வந்து இந்த நவ வித்யா அப்படிங்கிற ஒரு முறையை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாரு இது ரொம்ப மெயினானது ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுல நிறுவப்பட்ட அந்த முக்தாம்பால் சத்திரம் வந்துட்டு இரண்டாம் சரஃபோஜிக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஓகேவா அந்த முக்தாம்பால் சத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ரெண்டு வகுப்பறை அந்த முக்தாம்பால் சத்திரத்தில் ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருந்திருக்கு அதில் பதினஞ்சு ஆசிரியர்கள் காலையிலையும் மாலையிலையும் வந்துட்டு போயிருந்திருக்காங்க அதே மாதிரி அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்த மாணவர்களும் ஓகேவா எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் நானூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் பயின்றிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று பாருங்கள் கண்ணந்தன் குடி இது என்னென்னா அந்த மதப்பரப்பாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கண்ணந்தன் குடியில் அந்த கிறிஸ்டியன்ஸ்க்காக மட்டும் ஒரு ஸ்கூல் கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இதை கூட நம்ம சரஃபோஜி ஆதரிச்சிருப்பார் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்காக கட்டின ஸ்கூல் நாம ஏன் ஆதரிக்கணும்ட்டெல்லாம் இல்லாம அதையும் அவர் ஆதரிச்சிருப்பாரு அதே மாதிரி அவருடைய வள்ளல் குணம் எதுல தெரியும்னா இந்த ஆதரவற்றோர்களுக்கான அவருடைய பள்ளி இருக்கு இல்லையா இலவச பள்ளி அதுல அவருடைய வள்ளல் குணம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது இவர் அந்த மெடிக்கல் சைடு பார்த்துட்டிங்கன்னா மனிதர்கள் விலங்குகள் ரெண்டு பேர்த்துக்காகவும் அந்த மூலிகை மருந்துகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மூலிகை மருந்துகளை தயாரித்த அந்த தன்வந்திரி மகால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை ரிசர்ச் சென்டர் மாதிரி அப்போவே ஓகேவா அந்த தன்வந்திரி மகாலை அவர் நிறுவி இருப்பார் இது வந்து புக் பேக் கொஷின் கூட இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போல்லாம் அந்த பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போன
அறிமுகம் செஞ்சது யாருனா சரஃபோஜி இரண்டாம் சரஃபோஜி அப்பவே அறிமுகம் செஞ்சிட்டாரு இந்த ஃபைல் போடுற மெத்தட் எல்லாம் அதுக்கு அடுத்தது அவரு நவீன மருத்துவர்கள் அதாவது மாடர்னாலும் சரி நம்ம இப்ப இருக்கிறதாலும் சரி இல்ல ஆயுர்வேதம் யுனானி சித்த மருத்துவம் இந்த மாதிரியா இருந்தாலும் சரி இதுல எல்லாத்துலயும் அந்த மருத்துவ சிகிச்சைக்கான மருந்துகள் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி இவர் ஆராய்ச்சி செஞ்சிருப்பாரு எந்த எந்த நோய்க்கு என்ன மருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இது பார்த்துட்டிங்கன்னா கடைசியாக அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு பதினெட்டு தொகுதிகள் ஓகேவா பதினெட்டு தொகுதிகள் கொண்ட ஒரு ஆராய்ச்சி புத்தகத்தை சரஃபோஜி மன்னர் உருவாக்கி இருப்பாரு அதே மாதிரி பிரத்யேகமான அந்த கை ஓவியங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த கை ஓவியங்கள் மூலமா இப்போ ஒரு இப்போ வந்து ஒரு நோய் அந்த நோய்க்குண்டான மூலிகை அந்த மூலிகையை பத்தி தெளிவா பட்டியல் போட்டிருப்பாரு ஓகேவா இந்த மாதிரி மூலிகைகளை பத்தி தெளிவா பட்டியல் போட்டு இப்போ மூலிகைனா அதை அப்படியே வரைஞ்சு வைக்கிறது ஓகேவா கை ஓவியமா வரைஞ்சு வச்ச மாதிரி ஸோ அந்த கை ஓவியங்கள் மூலமா முக்கிய மூலிகள் பற்றிய முக்கிய மூலிகைகள் பற்றிய தகவல்களை சரஃபோஜி பட்டியல் படுத்தி இருக்கிறாரு நல்லா வரைஞ்சு தெரியற எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வந்து தெரியற மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தது நவீன கல்வி முறை அதாவது இந்த மாடர்ன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுல தான் சரஃபோஜி ரொம்ப மெயினானவர் ஓகேவா ஸோ இதுல பாருங்க நவீன கல்வி முறையில வந்துட்டு நவீன கல்வி முறை தொடர்பான நவீன கல்வி முறை தொடர்பான சரஃபோஜியின் புதிய முன்முயற்சிகள் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இந்த தஞ்சாவூர்ல எல்லாரும் படிச்சவங்களா மாறிடுவாங்க அவருதான் இலவச கல்வி எல்லாம் கொடுக்குறாரு இல்லையா ஸோ இலவச கல்வினால தஞ்சாவூர்ல பாத்தீங்கன்னா மேன் மக்கள் நிறைய அதாவது படிச்சவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்துருவாங்க அந்த டைம்ல இருந்து பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ்ல பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த சமூக பொருளாதார முறைமைக்குள்ள அவங்க நுழையறதுக்காக வழி செஞ்சிருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நிறைய அப்பவே ஐரோப்பியர்கள் யூரோப்பியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட மெயினா பிராமணர்கள் பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஐரோப்பிய அந்த ஐரோப்பிய பயன்பாட்டு அறிவு அவங்களோட அப்ளைடு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி கலை இதெல்லாத்துலயும் வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்க பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு முன்னணி முகவர்களா இருப்பாங்க முன்னணி முகவர்களா மாறி இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆங்கில கல்வி கட்டுற அந்த துபாஷிகள் எழுத்தர்கள் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஐரோப்பிய மற்றும் இந்திய அரசவைகளுக்கு இடையே ஒரு மத்தியஸ்தம் செய்யற ஒரு பொறுப்புல இருந்திருப்பாங்க ஓகேவா மத்தியஸ்தம் செய்யற ஒரு பொறுப்புல இந்த துபாஷிகள் எழுத்தர்கள் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்தவ மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்து கிறிஸ்தவ மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அதாவது டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பல பொறுப்புகள்ல ஏற்க முடிஞ்சிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கல்வி கட்ச நகரமா மாறி இருக்கும் சரஃபோஜியோட அரசவையில ஒரு ரெண்டு பண்டிதர்கள் இருப்பாங்க இவங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்துட்டு செயின்ட் ஜார்ஜ் போர்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் வந்துட்டு ஒரு கல்லூரியை நடத்திட்டு வருவாங்க அந்த கல்லூரியில் ஹெச்ஓடி மாதிரி ஒரு போஸ்டிங்கில் இந்த ரெண்டு பண்டிதர்கள் அதாவது சரஃபோஜியோட அரசவையிலிருந்து ரெண்டு பண்டிதர்கள் இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் பார்த்துட்டிங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு அந்த டிரான்ஸ்லேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து மெயினானவரா ஹெச்ஓடி மாதிரியும் இன்னொன்று அச்சு இன்னொருத்தர் வந்துட்டு அச்சு கலாச்சாரத்துடைய தலைவரா அதோடைய ஹெச்ஓடியாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது சரஃபோஜியும் ஜானும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சரஃபோஜி சிஎஸ் ஜான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய வாழ்வியல் திட்டங்கள் அந்த காலனி ஆதிக்க காலனி ஆதிக்கம் இருந்தாலும் கூட அப் அந்த டைம்ல இருந்த தமிழகத்துல ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஓகேவா அந்த மாற்றங்கள்ல பார்த்துட்டிங்கன்னா வரலாற்றுல தனிநபர்கள் டேனிய தமிழ் மீன்பிடி கிராமங்களை போன்ற இடங்கள் மராத்திய தமிழ் இளவரசர் ஆட்சி பகுதியும் வகித்த ஆட்சி பகுதியும் வகித்த அந்த பாத்திரம் அந்த மெயினான ரோலை வந்துட்டு காட்டுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பாரம்பரிய சரஃபோஜி வந்து இது மட்டும் தானான்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இந்த இது இல்லாமல் நிறைய அவரை வந்து முன்னேற்றம் செஞ்சிருப்பாரு ஓகேவா அதாவது பாரம்பரிய இந்திய கலைகளான நடனம் இசை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய டான்ஸ் மியூசிக் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாரு மெயினாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் ஒரு மூணு நூல்களை எழுதியிருப்பாரு என்னென்னா குமார சம்பவ சம்பு தேவேந்திர குரமஞ்சி முத்ரா ராட்சஸ்யா முத்ர ராட்சஸ்யா இந்த மூணு நூலுமே இரண்டாம் சரஃபோஜி எழுதுனது அதே மாதிரி நம்ம இரண்டாம் சரஃபோஜி பார்த்துட்டிங்கன்னா கர்நாடக இசை இருக்கு இல்லையா இப்போ இருக்கிற கர்நாடக இசைன்னு சொல்லுவாங்களே அதில் அந்த மேற்கத்திய இசை கருவிகள் உங்களுக்கு அந்த வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கிளாரினட் வயலின் இந்த ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு அறிமுகம் செஞ்சிருப்பாரு யாருன்னா நம்மளுடைய சரஃபோஜி தான் கிளாரினட்டையும் வயலினையும் இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பாரு அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் ஓவியம் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆனது ஸோ அது வந்து அந்த மாதிரி பிரபலப்படுத்தப்பட்டதே வந்துட்டு இவர் தான் ஓகேவா தஞ்சாவூர் ஓவியங்களை வ
ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் முதல் வன உயிரியல் பூங்கா வந்துட்டு எங்கே அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்தில் சரஃபோஜினால் அமைக்கப்பட்டது தான் தஞ் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய முதல் வன உயிரியல் பூங்கா இப்படிப்பட்ட சரஃபோஜி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் ஏழு அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஆட்சி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் ஏழு அன்னைக்கு இறந்து போயிருப்பார் இவருடைய மறைவு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரசு சார்ந்த ஓகேவா கவர்மெண்ட்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா இவருடைய துக்கம் அனுசரிக்க அனுசரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏறத்தாழ பார்த்துட்டிங்கன்னா இவருடைய இறுதி ஊர்வலம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபியூனரல் மாஷ் அதில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு அதிகமானோர் வந்துட்டு கலந்துக்கிருக்க கலந்துருக்காங்க அப்போவே அந்த காலத்திலே இவருடைய துக்கத்துக்கு இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் மெயினாக ஒருத்தர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பார் அவர் யாருன்னா அருத்தந்தை பிஷப் ஹூபர் இவர் வந்துட்டு இரண்டாம் சரஃபோஜியை பற்றி ஒரு மெயினாக ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா இதுதான் அதாவது முடிசூடிய பல தலைவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இவர் தவிர எவரிடமும் அது இளவரச தன்மையோடு அலங்கரித்ததில்லை அதாவது இவர் வந்துட்டு முடிசூடிய ஒரு எப்பேற்பட்ட தலைவர்களை எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இருந்தாலும் கூட இரண்டாம் சரஃபோஜி கிட்ட இருந்த மாதிரி அந்த இளவரச தன்மையோடு யாருமே இதை அலங்கரித்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பார் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இதோட நம்ம லெசன்ஸ் மராத்தியர்கள் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அதாவது பாருங்கள் ஓவரால் வியூனா அதாவது சிவாஜியுடைய பார்ட் ஒனில் சிவாஜி பற்றிலாம் பார்த்துருப்போம் அவருடைய நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் பார்த்துருப்போம் சிவாஜியுடைய வழித்தோன்றல்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பற்றியும் பார்த்துருப்போம் பாலாஜி பாஜி அதுக்கடுத்து பார்ட் டூவில் அந்த பேஷ்வாக்கள் பற்றியெல்லாம் பார்த்துருப்போம் மூஞ்சாம் பாணிபட் போர் ரொம்ப மெயினானது அதே மாதிரி ஆங்கிலோ மராத்தா வார் மொத்தம் மூணு நடந்திருக்கோம் அதை பற்றியும் பார்ட் டூவில் பார்த்துருப்போம் இப்போ பார்ட் த்ரீயில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை பார்த்துட்டோம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் மராத்தியர்கள் தஞ்சாய் தஞ்சையில் மெயினாக இதை பற்றி நம்ம இரண்டாம் சரஃபோஜி பற்றும் பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் வலிமை மிக்க கொரிலா போர் முறையை பின்பற்றியோர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த வலிமை மிக்க அந்த கொரிலா வாட்ஸ்ஆரை வந்து ஃபாலோ பண்ணது மராத்தியர்கள் தான் ஓகேவா சாரி ம் மராத்தாஸ் தான் அதுக்கடுத்தது சிவாஜி இருக்கார் இல்லையா சிவாஜியுடைய குரு சிவாஜி வந்து யானை தன்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கிட்டாரு ராம்தாஸ் ஓகேவா ஆப்ஷன் பி அதுக்கடுத்து புரந்தர் உடன்படிக்கை ட்ரீட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த புரந்தர் உடன்படிக்கை வந்து சிவாஜிக்கும் யாருக்கும் கையெழுத்தானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிவாஜிக்கும் ராஜா ஜெய்சிங் இருக்கார் இல்லையா அவுரங்கசீப் தான் அனுப்பி வைப்பார் ஃபர்ஸ்ட் அப்சல் கான் அனுப்பி வைப்பார் அதுக்கடுத்து ஜெய்சிங்கை தான் அனுப்பி வைப்பார் இவர் தான் வந்து அவரை சரௌண்டிங் அவரை வந்துட்டு கைப்பற்றிடுவார் அவரை வந்து ஃபுல்லாக சுத்து போட்டு அவரை பிடிச்சிருவார் இல்லையா ஸோ அந்த ஜெய்சிங்க்கு தான் அவர் வந்து இந்த புரந்தர் உடன்படிக்கை அவருக்கு அவருக்கும் தான் நடக்கும் அதுக்கடுத்து சிவாஜியுடைய ஆலோசனை சபை ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னா அஷ்டபிரதான் ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ அஷ்டபிரதான் ஓகேவா நவரத்னமெல்லாம் வேற ஓகேவா நவரத்னங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க குப்தர்கள் காலத்தில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவர் அந்த சந்திர சமுத்திரகுப்தர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் நவரத்னங்கள் புத்தர்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் வேணால் உங்களுக்கு என் கார்டில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மராத்தியர் கைப்பற்றிய மாவட்டத்தின் வருவாயில் சவுத் வந்துட்டு எவ்வளோ வசூலிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஃபோர்த் தான் வசூல் செஞ்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் பார்ட் வந்துட்டு சவுத் வந்துட்டு சவுத் அப்படின்ற டேக்ஸ் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சிவாஜியுடைய இராணுவ அமைப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ சிவாஜியுடைய இராணுவ அமைப்பில் மிகச்சிறிய படை இருக்கு இல்லையா அந்த மிகச்சிறிய படை அழகின் தலைவராக இருந்தது யார் ரொம்ப சின்ன படையுடைய தலைவராக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்த்துக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா இதில் நாயக் அப்படிங்கிறவர் தான் அவருடைய மிகச்சிறிய படையுடைய படை படை அழகனுடைய தலைவர் மராத்திய சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்தை மேம்படுத்திய பேஷ்வா யார் அதாவது மராத்திய சாம்ராஜ்யத்தில் அவங்களுடைய அதிகாரத்தை மேம்படுத்திய பேஷ்வா யாருன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா முதலாம் பாஜிராவ் பாஜிராவ் ஒன்று இருக்கார் இல்லையா அவரு தான் அதுக்கடுத்தது கோகினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நாதிர்ஷா நாதிர்ஷா படையெடுப்பு நடந்திருக்கும் இல்லையா அந்த டைமில் அவர் தான் நாதிர்ஷா தான் உங்களுக்கு மயிலாசனம் அதே மாதிரி கோஹினூர் வைரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பார் டெல்லியை சூறையாடியிருப்பார் ஓகேவா அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு உடன்படிக்கை இது என்னென்னா எந்த உடன்படிக்கை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலோ மராத்தா வார் இருக்கு இல்லையா ஸோ முதல் ஆங்கிலோ மராத்திய போரில் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது எந்த உடன்படிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பை அதாவது சால
இந்த மூணு ஏரியா இந்த மூணு ஏரியாலையும் கப்பல் அந்த கப்பல் படை தளங்களை வந்து கட்டினது யாரு அப்படின்னு பாத்து அப்படி கட்டினது யாருன்னா அந்த பாலாஜி விஸ்வநாத் இருக்காரு இல்லையா அவர் தான் கட்டியிருப்பாரு ஓகேவா பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் அந்த கப்பற்படை தளங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த டுவெல்த் கொஷின் ஸோ அதில் வந்துட்டு அவர் தான் வருவார் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் இந்த மூணு இடங்கள்லையும் கப்பல் படை தளங்களை கட்டியிருப்பாரு நயங்கர அமைப்பை மேம்படுத்தியவர் யாருன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி ஓகேவா கிருஷ்ணதேவராயர் அவர் இப்போ கூட பார்த்தோம் இல்லையா அந்த நயங்கர அமைப்பை வந்து அவர் தான் அப்படின்னு விஜயநகர அரசர் அவர் அதுக்கடுத்தது மனிதர்களுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் மூலிகை மருந்துகளை தயாரிக்க இரண்டாம் சரஃபோஜினால நிறுவப்பட்டது அந்த ரிசர்ச் சென்டர் பார்த்தோம் இல்லையா தன்வந்திரி மஹால் அதுதான் கீழ்கண்டவற்றில் இரண்டாம் சரஃபோஜி எழுதாத புத்தகம் அவர் எழுதின புத்தகம் பாருங்க குமார சம்பவ சம்பு தேவேந்திர குரவஞ்சி முத்ரா ராக்ஷஷியா இந்த மூணுமே அப்ப எழுதாதது இதுதான் ஓகேவா குமார சம்பவம் அதுக்கடுத்தது பார்க்கலாம் இதில் வந்துட்டு என்னன்னா சரியான கூற்று அதாவது கரெக்டானதை எடு சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிவாஜியை சிவாஜியை அடக்கும் முக்கிய நோக்கில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு அப்சல் கான் தக்காணத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அது இது தப்பு தான் ஓகேவா சிவாஜியின் வழித்தோன்றல்களை பாதுகாப்பதில் செஞ்சி முன்னணியில் செயல்பட்டது வழித்தோன்றல்களை பாதுகாப்பதில் வந்துட்டு செஞ்சி முன்னணியில் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிவாஜியின் வருவாய் நிர்வாகம் இருக்கு இல்லையா வருவாய் நிர்வாகம் மனிதாபிமானம் சார்ந்து உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்தேஷ் முகி என்பது சிவாஜி வசூலித்த பதினைந்து சதவிகித கூடுதல் வருவாய் இல்லை சர்தேஷ் முக் வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகேவா டென் பர்சன்டேஜ் தான் கூடுதல் வருவாய் அதே மாதிரி இதில் ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு தப்பு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்துட்டு கரெக்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தேர்ட் ஒன் தான் அதாவது உங்களுக்கு சிவாஜி இருக்கார் இல்லையா சிவாஜியுடைய வருவாய் நிர்வாகம் மனிதாபிமானம் சார்ந்து உற்பத்தி செயலாளர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பாருங்க ஆங்கிலேய ஆங்கிலேயர்களுடன் மராத்தி ஆங்கிலேயர்கள் மராத்தியருடன் நட்பு நட்புறவு கொண்டு தக்காணத்தில் தடையில்லா வணிகம் செய்யும் உரிமம் பெற்றிருந்தனர் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் மராத்தியருடன் நட்புறவு கொண்டிருந்தாங்க அதனால தக்காணத்தில் ஒரு தடையில்லா வணிகம் இருந்தது அப்படின்னு இருக்காங்க இது கரெக்ட் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஆல்ரெடி இதில் புக்கில் இதே லைன் இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் ஆர்காட்டு நவாப் தோஸ்தலி தோற்கடித்தப்பட்டு கொன்ற கொன் கொல்லப்பட்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா தப்பு தான் ஓகேவா இந்த மூணு இந்த மூணுமே தப்பு தான் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது சிவாஜியின் கீழிருந்த நிதி நிர்வாகம் இதுலேயும் வந்துட்டு கரெக்டானதை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சிவாஜியின் கீழிருந்த நிதி நிர்வாகம் பழமையான ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நிலையான நீதிமன்றங்களும் விதிமுறைகளும் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே தப்பு தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே தப்பு ஏன்னா நிதி நிர்வாகம் வந்து பழமையான நீதி நிர்வாகம் பழமையான ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீதி நீதிமன்றங்களும் விதிமுறைகளும் வந்துட்டு நிலையாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்துட்டு தப்பு ஸோ ஒன்று மற்றும் ரெண்டு வந்து தவறு வடகிழக்கு எல்லைப்புற பகுதியின் பாதுகாப்பை வீ வீழ்ந்து கொண்டிருந்த முகலாய பேரரசு நழுவுவிட்டது நாதிஷாவின் படையெடுப்புக்கு இது வழிவகுத்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு தான் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது என்னென்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுமே கரெக்டு ஏன்னா அவங்க அந்த வடகிழக்கு பகுதியில் வந்துட்டு தன்னுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வந்துட்டு தவறி இருப்பாங்க ஓகேவா அதனால தான் வந்துட்டு நாதிர்ஷா படையெடுப்பு நடந்திருக்கும் வட கிழக்கு வட மேற்கு ஐ திங்க் ஸோ ஓகே மூன்றாம் பாணிபட் போரு ஆங்கிலேயரின் அதிகார எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தது கரெக்டு தான் ஏன்னா அவங்களுடைய எழுச்சிக்கு அதுதான் காரணமாக இருந்திருக்கும் இத்தோல்வி மராத்தியருக்கும் முகலாயர்களுக்கும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி கரெக்டு ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அதனால ஆப்ஷன் ஏ கூற்று சரி கரை சரியான காரணம் அது ஓகேவா காலாட்படை வீரர்கள் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து மற்றும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் ஓகேவா அது ஓகே ஆனால் மராத்தியர்கள் குதிரைப்படையில் பணியாற்ற விரும்பினர் இதுதான் கரெக்டு மராத்தியர் வந்து குதிரைப்படையில் தான் பணியாற்ற விரும்பினர் ஆனால் காலாட்படை வீரர்கள் வந்துட்டு மகாராஷ்டிராவில் கிடையாது ஏன்னா மகாராஷ்டிரா காலாட்படை வீரர்கள் வந்துட்டு மராத்தியர்கள் மகாராஷ்டிராவில் இருந்ததெல்லாம் மராத்தியர்கள் அவங்க குதிரைப்படையை தான் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ காலாட்படையில் இருந்து அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியாட்களாக தான் இருந்திருப்பாங்க இந்த அபிசீனியர் அரேபியர் இவங்க தான் இருந்திருப்பாங்க சீக்கியர்கள் ஜாட் அவங்க எல்லாம் தான் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அது தப்பு ஃபஸ்ட் ஒன் தப்பு செகண்ட் ஒன் மட்டும்தான் கரெக்டு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ ஓகே கூற்று தவறு காரணம் சரி ஓகே அடுத்தது இதில் பார்த்துட்டாங்க அதாவது சிவாஜி மலை எலி ஓகேவா அது கரெக்டு தான்
சத்கிர் போர்னு சொல்லியிருக்காங்க தைமுர்ஷா லாகூரின் வைஸ்ராய் கரெக்ட் தைமுர்ஷாவை வந்து லாகூரின் வைஸ்ராயாக வந்துட்டு உங்களுக்கு நாதிர்ஷா போகும்போது போட்டுட்டு போயிருப்பார் இல்லையா அது கரெக்டு தான் தேசிங் சாரி அகமது ஷா அப்தலின்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய பையன் தான் தைமுர்ஷா அவர் வந்து லாகூருடைய வைஸ்ராயாக அவரை பிடிச்சிட்டு போயிருப்பார் தேசிங் வந்து செஞ்சிய ஆண்டவர் தான் ஸோ பாஜிரா வந்து உட்கீர் இதுதான் தப்பு ஓகேவா இதுதான் தப்பானது அதுக்கடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா அமத்யா அமத்யா அப்படிங்கிறது வரைக்கும் அரசின் அனைத்து பொது கணக்குகளையும் பார்க்குறவர் தான் இந்த அமத்யா சுமந்த் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு போர் மற்றும் அமைதி நீதிபதி தான் இவர் பண்டிட் ராவ் பண்டிட் ராவ் வந்துட்டு பொது ஒழுக்க நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிறவரது வாக்கியநாவர்ஸ் அப்படின்றவர் வந்துட்டு அரசுடைய நடவடிக்கைகள் பற்றிய ஆவணங்களை எல்லாம் இவர் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவார் அரசரை நடவடிக்கைகள் பற்றிய ஆவணங்களை இவர் ஃபாலோ பண்ணுவார் அவ்வளோதான் இதோட பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய மராத்தியர்கள் ஃபுல்லாகவே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ